بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آج ہم آپ کے سامنے حلال رزق اور حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں معزز ناظرین قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا ہے آپ تشریف نہیں لائے آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام مصر میں تھا اس لیے وہاں شوافے زیادہ ہیں جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ملنے جلنے والوں کو دوست احباب اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا اور لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بڑے امام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد تھے وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے اور پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے ارکان دولت بھی وزراء اور عمرہ بھی آ گئے وقت مقرر پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئے اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز کے بھوکے ہوں باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے لوگ بہت متعجب ہوئے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چیم گوئیاں ہونے لگی لیکن کوئی کچھ نہ بولا پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رات کے وقت آرام کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے ایک مسلح بچھا دیا مسواک رکھ دی استنجے کے لیے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھر کر بھی رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تحجت کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور اس زمانے میں رات کو تحجت کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج ہمارے زمانے میں یہ افسوس ناک ماحول ہو گیا ہے کہ صبح آٹھ بجے اور نو بجے اٹھنا ہمارا معمول بن چکا ہے اس زمانے میں تو عام لوگ بھی تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور قیام اللیل ہوا کرتا تھا اور جو علماء اور صلاح تھے وہ تو رات کے وقت عبادت کیا ہی کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے برحال حضرت امام احمد بن حنبل نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں اس کمرے میں آ گئیں وہاں دیکھا کہ پانی کا لوٹا ویسے کا ویسا پانی سے بھرا ہوا ہے نہ کوئی مسواک استعمال کی گئی نہ ڈھیلے استعمال ہوئے نہ ہی وضو کے لیے پانی استعمال ہوا سب کچھ جیسا تھا ویسا ہی رکھا ہوا ہے اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھا لیا تھا اس لیے تحجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن ہم بل تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو بہت اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ ہیں مگر رات کو انہیں کھانا بھی خوب کھایا اور رات کو ہم نے ان کے وضو اور استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے رکھے تھے وہ بھی استعمال نہیں ہوئے معلوم ہوا ہی کہ رات کو تحجد کی نماز بھی نہیں پڑھی 
اب حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تشویش ہوئی لہذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھیں وہ بھی استعمال میں نہیں آئی کیا بات ہوئی آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہے بلکہ بات کچھ اور ہے بات در اصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اس وقت میں نے کس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چمک رہا ہے اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا لہذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے اس لیے اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکا کھا لیا اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے جہاں تک میں کھانے کی مجھ میں سکت تھی میں کھاتا گیا اور پھر حلال کھانے سے بد ہضمی نہیں ہوتی بلکہ وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور اندر جا کر جزو بدن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا کھانا کھانے کے بعد نہ مجھے بد ہضمی ہوئی نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے آرام کے انتظام کر رکھا تھا وہاں جا کر میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو آرام کرنے کو طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہیں آئی لہذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی اور رات میں نے قرآن و حدیث سے ایک سو مسائل مستمبت کر لیے اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں آئے ہی نہیں تھے اور نہ ہی ان کی طرف کبھی خیال گیا تھا لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے اور صبح تک میں مسائل کا استعمال کرتا رہا اسی حالت میں صبح ہو گئی یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا اس لیے تحجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کی ضرورت پیش آئی اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا یہ سن کر حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی جو لوگ اس کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے لہذا ان سے معافی مانگو ان کا تو یہ حال ہے واقعی ہمارے اندر جو دین کا جذبہ نہیں ہے اور دین کی طرف میلان نہیں ہے جب کہ ہم جانتے ہیں کہ دین برحق ہے اور آخرت برحق ہے اور ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے پھر بھی دل اس طرف نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا میں مشتبہ غذا کا بڑا دخل ہے اس لیے ہم حرام اور مشتبہ غذا سے بچنے کے لیے کوشش کریں خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی حرام اور مشتبہ غذا سے بچائیں کسی کے پیٹ میں حرام اور مشتبہ غذا نہ جانے دیں ورنہ اس کی وبال سے نہ بچ سکیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال اور طیب روزی عطا فرمائے اور حرام غذا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین معذرت ناظرین ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ہمارے چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اللہ آپ کا ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگہبان ہو وسلام معذرت ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا پیغام پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں 
اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس کو لائک کریں کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں